সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম টেকসই জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিতে ভারসাম্য রাখতে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামে বিনিয়োগ আরও সহজ করার ঘোষণা সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রাখতে চায় ইসি কোন দলকে বিজয়ী করতে কমিশন কাপুরুষের ভূমিকায় যাবে না মন্তব্য বাক স্বাধীনতার অভাব আর ভোট না দিতে পারার সংস্কৃতি তরুণদের রাজনীতি বিমুখ করছে বললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত একমত নন রাজনীতিকরা নতুন ভূমি সংস্কার আইনে একক ব্যক্তি মালিকানায় ষাট বিঘার বেশি কৃষি জমি রাখতে পারবেন না অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করবে সরকার ডেঙ্গুতে সারা দেশে একদিনে আরও পনেরো জনের মৃত্যু হাসপাতালে দেরিতে আনার কারণেই বেশিরভাগ মৃত্যু মনে করছেন চিকিৎসকরা এবং এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে শুক্রবারের ম্যাচ খেলছেন না মুশফিক পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য ছুটি বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর করেছে বিসিবি এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরের খবর সংবাদ শিরোনাম করে জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় তিনশো কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিদেশিদের জন্য বিনিয়োগের প্রক্রিয়া আরও সহজ করার চেষ্টা করছে সরকার কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন টেকসই জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বাণিজ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাবের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে লুৎফুর রহমান সোহাগ জানাচ্ছেন ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে ঢাকায় প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে দুদিনের কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বহুমাত্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিনিয়োগের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি করেছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই বিনিয়োগের আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমাদের লক্ষ্যমাত্র অর্জনের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন সহযোগীদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের প্রয়োজন অধিকতর টেকসই বিনিয়োগ বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রায় সকল খাতি উন্মুক্ত তবে এর মধ্যে কৃষি পণ্য খাদ্য পরীক্ষাকরণ চামড়া চামড়াজাত পণ্য পাট পাটজাত পাটজাত পণ্য চামড়া চামড়াজাত পণ্য চিকিৎসা উপকরণ গাড়ি ও জাহাজ নির্মাণ ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তথ্য প্রযুক্তি সহ অনেক খাতে অধিক বিনিয়োগ করা যেতে পারে কমনওয়েলথের সদস্য দেশ ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলার আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলের জনশক্তির তথ্য মনে করে দেন ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় তিনশো কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে আমাদের নিজেদেরই সতেরো কোটি মানুষ তার বৃহৎ অংশ হল যুব সমাজ আগামী দু হাজার তিরিশ দু হাজার তিরিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশের স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেওয়া হবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ফলে জার্মানি ও যুক্তরাজ্যকে পিছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজারে পরিণত হবে বাংলাদেশ আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করার চেষ্টা করছি যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগ করা পরিবেশকে আরও সহজ করে তুলবে অনুষ্ঠানে উগান্ডার ইকো ব্রিক্সেসকে কমনওয়েলথ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা লুৎফরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা রাখতে চায় ইসি সিইসি বলেছেন কোনো দলকে বিজয়ী করতে নির্বাচন কমিশন কাপুরুষের ভূমিকায় যাবে না আগামী নির্বাচন পুলিশ আর প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ইসির সংলাপে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা সোমা ইসলাম জানাচ্ছেন 
আগামী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রত্যাশা এবং বাস্তবতা এই শিরোনামে দেশে প্রায় ২৪ জন পণ্ডিত মানুষ নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করল ইসি নির্বাচন কমিশনের সবার কাছে জানতে চাওয়া ছিল কি করলে আগামীর ভোট সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এর সঠিক উত্তর সবাই দিতে না পারলেও বেশিরভাগ আলোচক বললেন সবার আগে প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিরপেক্ষ হতে হবে नोट करते सरकार दल बोले बिरोधी दल बोले सरकार पक्ष बिरोधी पक्ष सब मध्य भीति एक आशंका अजाना आशंका तरह मध्य क्या कर भाषण তারা প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে সে রংপুরের মিটিং থেকে শুরু করে এই ক্ষেত্রে কমিশনের কিছু করার আছে কিনা সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে সরকারের প্রভাব মুক্ত হয়ে ভোট করার পক্ষে যখন সবার মতামত তখন সিইসি বললেন সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে সরকারের ওয়াদার উপর ইসির আস্থা আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন স্পষ্টভাবে বেশ কয়েকবার বলেছেন যে সরকার আগামী নির্বাচনে নিশ্চয়তা দিচ্ছে আমি ওর উপর আস্থা রাখতে চাই কোন একটা দলকে জিতে দেওয়ার জন্য না দ্যাটস ইজ নট এট অল শু আমরা অতটা কভার দিই আর অতটা এখন কি যেটা বলে যে भूमि संस्कार आईन अनुजाई एकक मालिकाना व्यक्ति षाट बीघार बस जमी रखते কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া অতিরিক্ত জমি থাকলে তা অধিগ্রহণ করবে সরকার এই আইনের বিধিমালা তৈরির পর তা কার্যকর হবে ভূমিমন্ত্রী জানিয়েছেন দ্রুতই বিধিমালা তৈরি হবে আর একজনের জমি অন্যের নামে প্রচার করলে তা ফৌজদারি অপরাধ হবে বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন রফিকুল বাশার উনিশশো সালে একজন ব্যক্তি একশো বিঘার বেশি জমির মালিক হতে পারতেন না উনিশশো সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে এই মালিকানা ষাট বিঘা করা হয় কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিধি করা হয়নি বলে তা কার্যকর হয়নি এই অধ্যাদেশের অনেক কিছুই রেখে আর কিছুটা পরিবর্তন এনে নতুন ভূমি আইন করা হলো নতুন আইনে কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ষাট বিঘার বেশি জমি রাখা যাবে না এখন যাদের এর বেশি জমি আছে তাদেরকে মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার এই জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া আইনের বিস্তারিত তুলে ধরা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে এই আইনে ষাট বিঘার উপর আপনি কোন জায়গা নিতে পারবেন না কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি পারমিশন নিয়ে পাঁচশো বিঘা নিতে পারে একাদশ বাট আমরা দেখব কি কারণে কি যুক্তিতে নিতে চাই বাট ব্যক্তি ষাট বিঘার উপরে অর্জিত ভূমি ষাট বিঘার অধিক হইলে ভূমির মালিক তাহার পছন্দ অনুযায়ী ষাট বিঘা ভূমি রাখিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট ভূমি সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক খাস করতে পারে কতগুলো শর্ত দিয়ে এর অধিক পরিমাণে রাখতে পারবে সেটা শিথিল করা আছে সমবায় সমিতির অনুকূলে যদি সকলে মিলে যদি একসঙ্গে একটা করে তাহলে সেটা সে রাখতে পারবে যেমন চা কফি বা রাগার বাগান বা বিরাট ইন্ডাস্ট্রি করতে যাচ্ছে সেখানে তো ষাট বিঘা হবে না 
তাহলে সে ক্ষেত্রে শিথিল করা আছে সেখানে অনুমতি নিয়ে করতে পারে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী এখন থেকে আর ডেভেলপাররা জমি না কিনে অন্যের জমি দেখিয়ে মানচিত্র তৈরি করে আগাম জমি বিক্রি করতে পারবেন না কেউ এই কাজ করলে তা ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে নিলাম দিলাম ভূমির জন্য যে আলাদা ভাবে স্পেসিফিক জিনিস এটাই আমাদের উদ্দেশ্য যে এটাকে আমি স্পেসিফিক করে ভূমির জন্য আলাদা ভাবে নিয়ে আসলাম যে না ওই প্রধানের সাথে এটা হবে না এটা আলাদা ভাবে গণ্য হবে অশান্তি দখল বেদখল মানে এই ধরনের এই প্রতারণা মানুষ যাতে এগুলো থেকে দূরে থাকে দেখা যায় ডেভেলপাররা কোনো কারণ ছাড়া আর জমিতে মাটি ফেলা শুরু করলো অন্যের মালিকানাধীন ভূমি সিও মালিকানাধীন ভূমি হিসেবে প্রচার করা তথ্য গোপন করিয়া কোনো ভূমি সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তি বরাবর হস্তান্তর বা সমর্পণ করা সিও মালিকানাধীন ভূমির অতিরিক্ত ভূমি বা অন্যের মালিকানাধীন ভূমি তৎকর্তিক ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া কোনো ব্যক্তি বরাবর হস্তান্তর বা সমর্পণ করা ভূমি নিয়ে প্রতারণায় মামলা হলে তা একশো আশি দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নিয়ম রাখা হয়েছে নতুন আইনে রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা সহিংসতা দুর্নীতি বাক স্বাধীনতার অভাব রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা আর ভোট দিতে না পারার সংস্কৃতির কারণে তরুণ প্রজন্ম রাজনীতি বিমুখ হচ্ছে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের নাগরিক সংলাপে রাজনীতিকরা ভিন্ন মত দিলেও একমত হলেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তরুণদেরই প্রয়োজন আরও জানাচ্ছেন পান্থ রহমান আমি জিতলে জিতবেন আপনিও রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে এমন স্লোগানে বছরব্যাপী ক্যাম্পেইন শুরু করল ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল আঠারো জেলার দুশো তরুণ প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকায় আয়োজিত দিনব্যাপী নাগরিক সংলাপে যুব সমাজের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অংশ নেন বিএনপি জাতীয় পার্টি আর আওয়ামী লীগের রাজনীতিকরা এখন তাদের প্রশ্ন যে তারা যে কারণে সেদিন দেশকে স্বাধীন করেছিল আজকে ইয়োগদের প্রশ্ন যে তারা কি সেই স্বাধীনতা সেটা পাচ্ছে কি না তারা তারা কি সেই অধিকার পাচ্ছে কি না তারা কি গণতন্ত্র পাচ্ছে কি না তারা কি কথা বলার অধিকার পাচ্ছে কি না আমরা যদি এক কথায় বলতে যাই তাহলে বলবো যে নো বিলিয়ন অতীতে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো থেকে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে গেছে তারা ফেরত দেয়নি অথচ ওই অর্থ ফেরত আনা গেলে সেগুলো তরুণদের দেওয়া গেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যেত অতিথির বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অতীত না ঘেটে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হতে তরুণদের আহ্বান জানান দুর্নীতি বাক স্বাধীনতার অভাব ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের দ্বারা ছাত্র রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ রাজনীতিবিদ ও রাজনীতির উপর আস্থা সংকট আর ভোট দিতে না পারার সংস্কৃতির কারণেই তরুণরা রাজনীতি বিমুখ হাস বলেন সব মানুষের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা নিশ্চিত হলেই নির্বাচন সার্থক ও কার্যকর হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ছোট মেয়ে শেখ রেহানার উনসত্তরতম জন্মদিন আজ উনিশশো সালের তেরোই সেপ্টেম্বর ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোট বোন শেখ রেহানা ছোট আপা নামে পরিচিত উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর পুরো পরিবারকে কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য নির্মমভাবে হত্যা করে সে সময় শেখ রেহানা তার বড় বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন শেখ রেহানা উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য প্রথম বিশ্বব্যাপী আহ্বান জানান এবারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে দেরিতে চিকিৎসা নিতে আসার কারণে বেশিরভাগ মৃত্যু হচ্ছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ডিএনসিসি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালে মারা যাওয়া রোগীদের বড় অংশই হাসপাতালে ভর্তির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই মারা গেছেন এই জন্য ঠিক সময়ে চিকিৎসা নেওয়ার উপর জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা লালা নরসিং জানাচ্ছেন বরগুনার সুশীল কুমার ওঝা ডেঙ্গু আক্রান্ত দুই সন্তানকে নিয়ে এসেছেন ঢাকার ডিএনসিসি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালে 
জানালেন ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বড় ছেলে ও অনেকদিন যাবতই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মোটামুটি ভালো আছে কিন্তু আপনার পেটে এবং বুকে জল জমা আছে তেইজন্য আর কি মানে ভর্তি করা হয়েছে আর ছোটটা গত কালকে পজিটিভ হয়েছে দুইজনকে নিয়ে আসছি ঢাকার বাইরে থেকে আর আমার শাশুড়িও মেবি পজিটিভ ওনার তো এনএসআইটা করতেছে আজকে আর কি এই হাসপাতালে দেখা মিলল মহাখালীর আরেক পরিবারের যাদের দুই শিশু সন্তানই ডেঙ্গু আক্রান্ত প্রথমে হয়েছে আমার ছেলে ওর নাম আয়ান আবরার জাবাদ আয়ান ওর বয়স 8 বছর এর একদিন পরে হয়েছে মেয়ে মেয়ের নাম হচ্ছে জান্নাতুল আফিয়া ওর বয়স 4 বছর আমাদের ওখানে আরো অনেকেই আক্রান্ত আছে মহাখালী ডিএনসিসি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে 1/3 শিশু আর রোগীদেরও প্রায় অর্ধেক ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলার নোয়াখালী থেকে এসেছে আমরা শনিবার বিকেল 5টায় ভর্তি হইছি এখানে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা অবস্থায় আছে চিকিৎসা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই দিচ্ছে কিন্তু বাচ্চা জ্বর এখনো পুরোপুরি সারা নাই জ্বর কত সাত দিন যাব ডাক্তার বলো যে সমস্যা নাই চিকিৎসা চলতে থাকুক বর্ষার পূর্বে যাতে ডেঙ্গুলার ড্রেনেজ ব্যবস্থা করলে সচল করে যাতে মশার উপদ্রব না বাড়ে মশার উপদ্রব বাড়লে ডেঙ্গু বাড়বে ওনারা কর্তৃপক্ষ হয়ে বুঝে না আমরা সাধারণ জনগণ হয়ে বুঝি ওনাদের আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত দায়িত্বশীল পদে থেকে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত কর্তৃপক্ষ বলছে সেপ্টেম্বর মাস শুরু হওয়ার পর থেকে দৈনিক গড়ে 90 থেকে 100 জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হচ্ছে এই হাসপাতালে মিড আগস্টে রোগীর সংখ্যা কিন্তু 209 ছিল তারপরে কিন্তু এই যে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই কিন্তু আমার রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এখন এভারেজ ভর্তি আমি বললাম 90 থেকে 100 কিন্তু এভারেজ প্রতিদিন আমাদের ভর্তি হচ্ছে এবং একই সাথে শনাক্তের যে হার পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হারও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা 25 থেকে 27% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে গেছে যেটা আমাদের মিড আগস্টে ছিল কিন্তু 18% সো সব দিক থেকে একটু একটু করে বাড়ছে প্রথমে যদি ডেঙ্গু নেগেটিভ আসে সেই ক্ষেত্রে রোগীদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত নয় যে তার ডেঙ্গু হয়নি তাকে কেয়ারফুলি থাকতে হবে এবং তাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে আদারওয়াইজ অনেক সময় সে ডেঙ্গু নেগেটিভ ভেবে সে যদি ইগনোর করে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিপদ হতে পারে সঠিক চিকিৎসায় দ্রুতই ডেঙ্গু রোগীরা সুস্থ হলেও দেরিতে চিকিৎসা নেওয়ায় মৃত্যু হার বেড়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা এই জন্য সবার সচেতনতার উপর জোর দিয়েছেন তারা লাইলা নওশিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অন্যান্য সংবাদ লিবিয়ায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় যে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন তাদের মধ্যে ছজন প্রবাসী বাংলাদেশে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন লিবিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ খাটুল বাসার এই ঘটনাকে দুঃখজনক বর্ণনা করে তিনি জানান এদের মধ্যে চারজনের পরিচয় জানা গেছে পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের মুখপত্রের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো ছাড়িয়েছে এবং এই সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজারেরও বেশি হতে পারে দুঃখজনক হল যে এর মধ্যে আমাদের ছয়জন বাংলাদেশি রয়েছে যারা দান্না শহরে কর্মরত ছিল সেই ছয়জন বাংলাদেশের মধ্যে আমরা চারজনের পরিচয় জানতে পেরেছি যত দিন যাচ্ছে ততই সম্প্রসারণ হচ্ছে শহর ফলে দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ গাছপালা বিনষ্ট হচ্ছে আবাদি জমি এই চিন্তা থেকে নাগরিক সমাজের অনেকেই নিজ বাসভবনে গড়ছেন ছাত্রকৃষি যেখান থেকে মিটছে নিরাপদ খাদ্য পুষ্টি চাহিদা ও মানসিক প্রশান্তিও দেখুন শেখ সিরাজের ছাত্রকৃষি রিপোর্ট ঢাকা মিরপুর ডিওএইচএস এর আকাশসমী দাদান কোঠার মাঝেও মিসেস হাসনালির ভবনের উপরিভাগটি ব্যতিক্রম কৃষির প্রতি টান থেকে ছাত্রকৃষিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি দু হাজার বর্গফুট আয়তনে সমাবেশ ঘটিয়েছেন সবজি ফল আর শৌখিন গাছ গাছালির প্রতি বছর আমি প্রায় বিশ আঠারো বিশ বা পঁচিশ কেজির মতো আম পাই এটা কাঁকরোল ঝাড় আমরা মোটামুটি অনেক কাঁকরোল খেয়েছি এখন গাছটা বুড়ো হয়ে গেছে অর্কিড না এটা তো একেবারে কমন কালার অর্কিড মানে থাইল্যান্ডে গেলে যে অন্য এগুলোই বেশি ফুটে স্যার গেল মরশুমে নিজের গাছের পাতাটা দিয়েই আমি সার তৈরি করি গোবর মিক্স করি একটু খোল পচা আনি এইভাবে করে নিজে ইয়ে করি ছোট্ট এই উদ্যোগটি বদলে দিয়েছে গোটা পরিবারের চিন্তা আর মননকে আপনার আপনার ওয়াইফের ছাত্রকৃষিটা আপনি এনজয় করেন কত খুবই ভালো আমার তো অবসর সময় এখানেই কাটে ছাদে বসলে অনেক ভালো লাগে ছাদে বসে একটু চা কফি খাই আমি মনে করি এটা আমার জন্য একটা বিরাট পাওয়া একই সঙ্গে এটি অনুপ্রেরণার কারণ হয়ে উঠছে প্রতিবেশীদের কাছেও 
এখানে তো আগে মাটি বা নদী নালা ছিল এখন এই যে ছাদগুলো ছাদ বাগানটা হয় তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের পরিবারের জন্য এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ হবে এটা দিন দিন হচ্ছে যেভাবে শহরের জনসংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে এবং বলা হচ্ছে দু নাগাদ সত্তর ভাগ মানুষ শহরে বসবাস করবে সেক্ষেত্রে শহরের মানুষের খাদ্য তার নিজেকেই জোগাতে হবে মিরপুর ডিএইচএস এর এই জায়গাটাতে এলে মনে হয় সেই প্রস্তুতি গ্রহণ চলছে এখনই ঢাকার মিরপুর ডিএইচএস এর হাসনা আলীর ছাত কৃষি থেকে শাইখ সিরাজ চান্দাই এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটের হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে এবারে এশিয়া কাপ আপনারা দেখছেন চ্যানেলের সংবাদ জনপ্রিয় ছায়াছবি কেয়ামত থেকে কেয়ামতের পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান মারা গেছেন ইনাল ইল্লাহে ওয়াইনা ইল্লাহের রাজিয়ন বুধবার বিকেল পাঁচটায় উত্তরায় নিজ বাসায় মারা যান তিনি এর আগের দিন এই চলচ্চিত্র নির্মাতার স্ত্রী মারা যান স্ত্রীকে টাঙ্গালে দাফন করে আসার পরের দিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন তার বয়স হয়েছিল চৌষট্টি বছর বহু সফল চলচ্চিত্রের নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান তার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র বিশ্বাস অবিশ্বাস এছাড়াও তার অন্যতম জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে কেয়ামত থেকে কেয়ামত স্বজন আমার ঘর আমার বেহেস্ত ও অনন্ত ভালোবাসা এই নির্মাতার হাত ধরে চলচ্চিত্রে আসেন সালমান শাহ মৌসুমি পপি ও ইরিন জামান সাকিব খানের মুক্তি পাওয়া প্রথম সিনেমার পরিচালকও ছিলেন তিনি সোহানুর রহমান সোহান বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতিতে টানা দুবার মহাসচিব এবং দুবার সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন নর্থ কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সাথে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক হয়েছে এর আগে রাশিয়ার সবচেয়ে আধুনিক মহাকাশ বন্দর ভোসছেনিক কসমোড্রোমে কিম জং উনকে স্বাগত জানান রুশ প্রেসিডেন্ট বৈঠকে নর্থ কোরিয়াকে স্যাটেলাইট তৈরিতে সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন ইফাত জাহান জানাচ্ছেন মঙ্গলবার সকালে কিম জং উনের ট্রেন রাশিয়ার সীমান্তবর্তী খাসানের স্টেশনে পৌঁছালে ব্রাশ ব্যান্ড বাজিয়ে লাল গালিচায় তাকে স্বাগত জানায় রাশিয়ার প্রতিনিধি দল কিমকে এরপর রাশিয়ার মহাকাশ বন্দরের চারপাশ ঘুরিয়ে দেখান রুশ প্রেসিডেন্ট সেখানের ভিজিটর বইতে স্বাক্ষর করে নর্থ কোরিয়ার নেতা লিখেন রাশিয়ার জন্য গৌরব যে প্রথম মহাকাশ বিজয়ীদের জন্ম দিয়েছে সে থাকবে অমর রাশিয়া সফরে কিমকে আতিথেয়তা করার সুযোগ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন পুতিন তাকে আমন্ত্রণের জন্য রুশ প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কিম জং উন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাশিয়া ও নর্থ কোরিয়া একসাথে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন কিম আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রাশিয়া তার সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় পবিত্র লড়াইয়ে নেমেছে বলে মন্তব্য করে কিম জং উন বলেন নর্থ কোরিয়া পুতিনের সব সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে মস্কো পিয়ংয়ংকে স্যাটেলাইট তৈরিতে সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন সামরিক চুক্তির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুতিন বলেন তারা সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন ধারণা করা হয় ইউক্রেনের আক্রমণের জন্য গোলাবারুদ সরবরাহের বিষয়ে দুই নেতা অস্ত্র চুক্তি করে থাকতে পারেন কিম পুতিন বৈঠকের আগে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে নর্থ কোরিয়া দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকের পর তার একসাথে দুপুরের খাবার খান খাবারের মেনুতে ছিল হাঁসের মাংস কাঁকড়ার ডাম্পলিং মাছের স্যুপ মাশরুমের সাথে স্টারচন এবং পেরি ডেজার্ট বৈঠক শেষে তার ব্যক্তিগত সাজোয়া ট্রেনে চড়ে পিয়ংয়ং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন নর্থ কোরিয়ান নেতা কিম জং উন ইফা জাহান চ্যানেল আই এবারে আই স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছেন ভারতের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার দর্শন রাওয়াল বৃহস্পতিবার বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ওয়াইভ উইথ দর্শন কনসার্টে গান গাইবেন এই গায়ক কনসার্ট পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে দর্শন বলেন বাংলাদেশের ভক্ত অনুরাগীদের জন্য তার বিশেষ পরিবেশনা রয়েছে বিকেল তিনটা থেকে কনসার্ট ভেনু দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানান আয়োজকরা সন্ধ্যা ছটা থেকে মঞ্চ মাতাবেন দর্শন রাওয়াল নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষক এবং গবেষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের রাজধানীর বোটানিক্যাল গার্ডেন পরিদর্শনে তারা বলেছেন বিপন্ন উদ্ভিদ রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে আলিমাল রাজি জানাছেন প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য প্রকৃতির প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের অস্তিত্ব হুমকি সম্মুখীন বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বাড়ছে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মেলবন্ধন তৈরি করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের রাজধানীর বোটানিক্যাল গার্ডেন পরিদর্শন বায়োডাইভার্সিটি আবার সেট করার জন্য আমাদের অবশ্যই সবাইকে সচ্চার হতে হবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে সচেতন করা মানুষের মাঝে যাতে বেশি বৃক্ষরোপণ করে যতজন কর্মকর্তা আছে তাদেরকে সচেতন করা আজকে আমাদের মূল লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের সচেতনতার অভাব বৃক্ষ নিধন থেকে বিরত থাকতে পারি তাহলেই মনে হয় আমরা আমাদের এই বৈশ্বিক উষ্ণতা কাটিয়ে একটা সুন্দর নির্মল পরিবেশে আমরা গড়তে পারব সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য মানব সমাজকে প্রকৃতির সাথে বৈরিতা না করে বরং প্রকৃতির সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় এই নিউ জেনারেশনকে তাদের মধ্যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে একটা বীজ বপন করে দেওয়া যে প্রকৃতিকে আগে জানো পুঁথিগত বিদ্যায় সবকিছু না যে প্রকৃতিতে গাছপালার কি গুরুত্ব এবং এই গাছপালা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এই মানব প্রজাতি এবং অন্যান্য প্রাণী প্রজাতি সকলেই কিন্তু বিলুপ্তির দিকে যাবে আমাদের নেচারকে কনজার্ভ করতে পারি নেচারকে যদি আমরা প্রটেক্ট করতে পারি সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একদিকে যেরকম ক্লাইমেট চেঞ্জকে এটাকে একদিকে মিটিগেট করা যাবে প্লাস দ্বিতীয়ত এখান থেকে অনেক জিনিস আমাদেরকে বের হয়ে আসে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে নানা উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচয় করানোই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য জানান শিক্ষক গবেষকরা আমরা নির্বিচারে বায়োডাইভার্সিটি আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি আমরা সাস্টেনেবল যে ট্যাক্সই যেই ব্যবহার সেটা আমরা জানতাম না তাহলে এটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমাদের সভ্যতা আমাদের ইকোসিস্টেমের ব্যালেন্স আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে প্রকৃতিকে যদি আমরা না জানতে পারি প্রকৃতির কে যদি ভালোবাসতে না পারি তাহলে পৃথিবী টিকে থাকবে না একে অপরের সহযোগিতা পেলে পরেই একটি বাস্তব রূপ পায় এককভাবে কখনোই কোনো কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে না সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের টেকসই অস্তিত্ব রক্ষায় মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবারে কৃষি সংবাদ নোয়াখালীতে একটি ছাদ বাগানে একশো চল্লিশ প্রজাতির ফলদ ও ঔষধি গাছের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দামি মরিচ চারাপিতা দেখতে গোলাকার এবং প্রতি কেজি চারাপিতা মরিচের দাম ছাব্বিশ হাজার মার্কিন ডলার বাংলাদেশি টাকায় আটাশ লাখেরও বেশি এই মরিচ গাছ দেখতে ছাদ বাগানে ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ প্রকৃতিকে রক্ষায় ভোলার বোরহানুর দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ এবং বিতরণ করেছে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা কর্মসূচি উদ্বোধন করেন গঙ্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রেজাল করিম মিয়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব তুলে ধরতে এমন উদ্যোগ জানান আয়োজকরা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ইস্পাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে পঁয়ত্রিশতম জাতীয় টিম ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ এবারের টুর্নামেন্টে সারা দেশ থেকে আঠেরোটি দলের একশো জন খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন প্রতিটি টিমে অংশ নিচ্ছেন চারজন খেলোয়াড় চার দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টের সবগুলো খেলা অনুষ্ঠিত হবে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টারে অলিম্পিক ভবনের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এসব তথ্য জানান আয়োজকরা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের প্রগতিশীল ইসলামী ও সমমনা রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত প্রগতিশীল ইসলামী জোট নামে নতুন রাজনৈতিক দল ঘোষণা করা হয়েছে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে জোটের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেন দলের সমন্বয়কারী ও ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির মহাসচিব অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম খান 
সাবেক সংসদ সদস্য ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টি চেয়ারম্যান এম এ আওয়ালের নেতৃত্বে পনেরোটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে প্রগতিশীল ইসলামী জোট গঠিত হয়েছে জোটের চেয়ারম্যান এম এ আওয়াল জানান ইতিমধ্যে তিনশো আসনের প্রার্থী দেওয়ার জন্য কার্যক্রম শুরু করেছেন তারা এবারে খেলার খবর